எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறும் என அந்த கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டிவி தினகரன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அசோக் நகரில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை திறந்து வைத்து பேசிய தினகரன் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வளர்த்த கட்சி தற்போது அடிமைகளின் கையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் அதிமுகவையும் இரட்டை இலை சின்னத்தையும் மீட்டெடுப்போம் என்றும் மீண்டும் ராய்ப்பேட்டை அலுவலகத்தை கைப்பற்றுவோம் என்றும் டி டிவி தினகரன் தெரிவித்தார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கில் விரைவில் நல்ல தீர்ப்பு வரும் எனவும் அதிமுக அரசுக்கு முடிவு வரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மீண்டும் நாம் தமிழகத்திலே அமைப்பதற்கு அன்றைக்கு சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாகிய என்னை வெற்றி பெற செய்தார்கள் இதுதான் தமிழக மக்களின் மனநிலை இதை புரிந்து கொண்டு இந்த ஆட்சியாளர்கள் அவர்களாக விலகுவார்கள் என்றால் நிச்சயம் விலக மாட்டார்கள் நிச்சயம் விரைவிலே நமது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வழக்கிலே நமக்கு நல்ல தீர்ப்பு வரும் அதை தொடர்ந்து இந்த ஆட்சி நிச்சயம் முடிவுக்கு வரும் என்றைக்கு தேர்தல் வந்தாலும் அதிலே மாபெரும் வெற்றி பெறப் போவது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உறுதியாக கூறிக்கொண்டேன் குற்றால அருவியில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்த போதும் விடுமுறை நாளை கொண்டாட ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்ததால் வரிசை முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு பருவநிலை மாற்றத்தால் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தென்காசி அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்தது இதனால் பிரதான அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது ஆனால் மீண்டும் வெப்பம் வாட்டியதால் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைய தொடங்கியது எனினும் விடுமுறை நாளான இன்று குற்றால மருவியில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர் நீர்வரத்து குறைவாக உள்ளதால் அவர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து குளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது சென்னையில இருந்து குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா தண்ணி இருந்தது இப்ப சுத்தமா தண்ணி இல்ல மெயின் ஃபால்ஸ் ஐந்தருவி சிற்றருவி எந்த அருவியும் தண்ணியே இல்ல நாங்க இப்ப திருப்பி ஊருக்கு தான் கிளம்புறோம் ஃபுல்லா லைன் நிக்குது கஷ்டமா இருக்கு வெயில் தான் அடிக்குது நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் இருந்து கிடைக்கும் கழிவுகளை குப்பைகளாக தெருமுனைகளில் கொட்ட மட்டுமே நமக்கு தெரியும் அப்படி நாம் கொட்டும் கழிவுகள் என்ன வாகின்றன குப்பையை சேகரித்து செல்லும் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர் அதனை வைத்து என்ன செய்கின்றனர் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் நம்மில் பலருக்கு குப்பை என்றாலே இயற்கையாகவே ஒருவித அருவறுப்பு தன்மை தொற்றிக் கொள்ளும் ஆனால் நாம் தூக்கி எறியும் அதே குப்பை கழிவுகளை கொண்டு ஓசூரில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா நாம் தூக்கி எறியும் குப்பையை கொண்டு நுண் உரம் தயாரித்தல் விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பு என சக்கை போடு போட்டு வருகிறது ஓசூர் நகராட்சி மற்ற நகராட்சிகளை போலவே ஓசூரிலும் மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை என பிரித்து வாங்கும் வாகனங்களின் மூலம் குப்பை பெறப்படுகிறது மக்களிடமிருந்து குப்பைகள் பெறப்படும் போதே மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை என தரம் பிரித்து வாங்கப்படுகின்றன துப்புரவு பணியாளர்கள் நுண்ணுற செயலாக்க கூடத்திற்கு அவற்றை எடுத்துச் செல்கின்றனர் இப்படி பிரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பையை ஈரம் காயும் வரை வெயிலில் காய போட்டு அதன் பிறகு அதனை நுண்முறக் கூடத்தில் உள்ள இயந்திரத்தில் அரைக்கப்பட்ட பிறகு அதனை இங்குள்ள தொட்டிகளில் நாற்பது முதல் அறுபது நாட்கள் வரை மக்க வைத்து அதனை உரமாக்குகின்றனர் முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பது டன் வரையிலே மக்கர குப்பை எங்களுக்கு தினசரி கிடைக்குது இதுல ஒரு டன் மக்கர குப்பையில வந்து நாங்க வந்து மக்க வச்சு அதை உரமா எடுத்தோம்னா முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோ வருது இந்த முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோவை வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய தோட்டத்திலையும் போட்டு அதை வந்து மாடலாகவும் பார்த்துட்டு பொதுமக்களுக்கும் வந்து வீட்டு தோட்டங்களுக்காக வந்து விற்பனையும் செஞ்சிட்ருக்கோம் இங்கே வந்து தோட்டத்து விவசாயிகளும் வந்து நேரடியாக பார்த்துட்டு விவசாயிகளும் வந்து ஆர்வமாக வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க நுண்முறை செயலாக்க மையங்கள் அமைந்திருக்கும் வளாகத்திலேயே நகராட்சியினர் ஆடு மாடு கோழி முயல் என கால்நடைகளை வளர்க்கவும் செய்கின்றனர் மாட்டிலிருந்து பால் கறப்பது கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்வது என அத்தனையும் இந்த பணியாளர்கள் தான் நாங்க வந்து பேப்பர் பெருகிட்டு இருந்தோம் தெரு தெருவ ரோடோட பெருகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இங்க வந்து நகராட்சியில வந்து முன்சிபாலிட்டியில சேர்ந்தோம் இதுல சேர்ந்ததுல இருந்து எங்களுக்கு எந்த பச்சை நல்லா இருக்கிறோம் பாதி மக்கள் வந்து மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை பிரிச்சு தராங்க இன்னும் பாதி பேர் பிரிச்சு தான் இன்னும் நல்லா சௌகரியமா இருக்கு எங்களுக்கு நல்லா சந்தோஷமா பிரிக்குவோம் இங்க செயலாக்கம் இது தொடங்கும் போது பொதுமக்கள் வந்து நிறைய எதிர்ப்பு பண்ணாங்க வேணா இன்னைக்கு வந்து இங்க வந்து அவங்களே வந்து ஆர்வத்தோட வந்து பாக்குற அளவுக்கு நாங்க வந்து இங்க நிறைய சக்சஸா செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் முதல் அறுபது நாட்கள் வரை குப்பையை மக்க வைத்து உரமாக்கப்பட்டதன் பிறகு அதனை சல்லடையில் சலித்து மூட்டைகளில் அடைத்து விற்பனை செய்கின்றனர் உரத்தின் தன்மையை மக்களுக்கு நிரூபித்து காட்டவும் விவசாயத்தின் மீது உள்ள ஆர்வத்தாலும் நுண்ணுற செயலாக்க வளாகத்திற்கு அருகில் நகராட்சிக்கு சொந்தமாக இருந்த நிலத்தில் தற்போது நகராட்சி இயற்கை முறை விவசாயம் செய்து வருகிறது
நகராட்சியோட செயல்பாட்டு கீழே இயங்குகிற இந்த கீரைப்பாத்தி திட்டம் வந்து ரொம்ப உபயோகமானதாக இருக்குது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் கலந்து ரசாயன முறைப்படியில் கிடைக்கிற இந்த காலத்தில் வந்து இப்படி ஒரு காய்கறி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னு சொல்லணும் ஏன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் குடியிருக்கிறதுனால இதை வந்து நாங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியுது உரம் தயாரித்தல் கால்நடை வளர்த்தல் இயற்கை விவசாயம் என ஒருங்கிணைந்த பண்ணையாக மாறியிருக்கும் ஓசூர் நகராட்சி மற்ற நகராட்சிகளுக்கும் ஓர் முன்னுதாரணம் என்றால் அது மிகையல்ல மாற்றம் நம்மிலிருந்து துவங்கட்டும் ஓசூர் நகராட்சியோடு கரம் கோர்ப்போம் சுத்தத்தின் பக்கம் நிற்போம் ஓசூரிலிருந்து நான் நந்தா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காட்டு யானைக்கு சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் பந்தலூருக்கு அடுத்த படச்சேரி கிராமத்தில் இரவு நேரத்தில் உணவு தேடி வந்த பெண் யானை அங்குள்ள வீட்டின் சுற்றுச்சுவரை இடித்து தள்ளியுள்ளது தொடர்ந்து அதே இடத்தில் படுத்து யானை எழுந்திருக்க முடியாமல் இருந்துள்ளது இதனை கண்டு அந்த பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த வனத்துறையினர் யானைக்கு பழங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அளித்த போதும் சாப்பிட மறுத்தது யானைக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் மேலும் குடியிருப்பு பகுதி என்பதால் சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படாமல் இருக்க மயக்க ஊசி போட்டு யானையை கிரானின் உதவியுடன் லாரியில் ஏற்றி எலியாஸ் கடை பகுதியில் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கொண்டு சென்றனர் யானை தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களாக உணவு சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கலாம் என்றும் இதனால் உடல் பலவீனமாகி கீழே விழுந்திருக்கலாம் என்றும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அதே சமயம் யானையின் உடல் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதால் உயிர் பிழைப்பது கடினம் என்றும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சீர்காழியில் தயாரிக்கப்படும் நாணல் பாய்க்கு பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில் அரசு மானியத்துடன் கடன் உதவி வழங்க வேண்டும் என பாய் முடைவோர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் அது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு இப்போது சீர்காழி அருகே உள்ள தைக்கால் கிராமத்தின் பிரதான தொழிலாக பாய் முடையும் தொழில் உள்ளது இந்த தொழிலை மட்டுமே நம்பி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன தங்களின் மூதாதையர்கள் காலத்தில் இருந்து தற்பை புள்ளில் பாய் முடையும் தொழில் செய்து வருவதாக பாய் உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகின்றனர் கடும் கோடையிலும் காய்ந்து போகாத இந்த தற்பை போல் மலையோர அடர்ந்த காடுகளின் உட்புறத்தில் மற்றும் ஆறு ஏரி கரைகளில் மட்டும் வளரும் சிறப்பு உடையது பூர்வீக தொழில் இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து பாய் தாங்க தொழில் ஒரு நூத்தி ஐம்பது வருஷமா இரநூறு வருஷமா இருக்கும் அது எங்களுக்கே தெரியல எனக்கும் அறுபத்தாறு வயசு வரைக்கும் நாங்கள் இந்த பாய் வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தர்பேங்கிறது அதுல வந்து அந்த பில்லுல வந்து சாதாரணமா எல்லாரும் போய் அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் இந்த பில்லு அறுத்து கொண்டு வர முடியாதுங்க அது உண்மை தான் அது இந்த தர்பையில் படுத்தாக்கா தீராத வியாதிலாம் தீருன்னு ஒரு ஒரு ஐதீகம் உண்டு நாணல் வகையை சேர்ந்த தற்பை புள்ளில் அதிக மருத்துவ குணம் உள்ளதாக கூறுகின்றனர் இந்த பாயில் படுத்து உறங்கும் போது உடலின் வெப்பம் குறைந்து மன உளைச்சல் நீங்கும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொண்ட பலரும் இந்த தற்பை பாயை விரும்புவதாக தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் காடுகளில் கிடைக்கும் இந்த தற்பையை கொண்டு வந்து தண்ணீரில் ஊற வைத்து சாயம் ஏற்றி பாய் தயாரிப்பதற்கு ஏற்ப பக்குவப்படுத்துவதற்கு பெரும் உழைப்பு தேவை மேலும் இயந்திரங்களில் தயாரிக்காமல் கைகளினால் தயாரிப்பதால் ஒரு பாய் முடைய குறைந்தது மூன்று நாட்கள் ஆகும் என்றும் கூறுகின்றனர் அதே நேரத்தில் இந்த பாயின் மருத்துவ குணம் தெரிந்தவர்கள் அதிக விலை கொடுத்தும் வாங்கி செல்கின்றனர் தங்களுக்கு அரசு மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்கினால் இந்த தொழிலை மேலும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் என பாய் உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகின்றனர் அரசு வந்து இந்த பாய் இந்த கோரை பாயும் இங்கே தேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோரை பாய் பண்றவங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் வங்கி கடன் வழங்கலாம் இந்த கொஞ்சம் வயதான தொழிலாளர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவித்தொகை மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் இந்த பிரம்பு பாய் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இந்த பனை தொழிலாளர் வாரியம் அமைச்ச மாதிரி ஒரு வாரியம் அமைச்சு கொடுத்தா ரொம்ப உதவியா இருக்கும் பல்வேறு மருத்துவ குணங்களை கொண்ட இந்த பாய் தயாரிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு உரிய உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்பதே பாய் தயாரிப்பாளரின் கோரிக்கையாக உள்ளது தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் தமிழ் பயிற்று மொழியாகும் வரை பேசப்போவதில்லை என உறுதிமொழி எடுத்து எழுபத்தி ஒரு நாட்களாக பேசா நோன்பை கடைபிடித்து வருகிறார் திருப்பூரைச் சேர்ந்த முதியவர் திருப்பூர் கரும்பும் பாளையத்தைச் சேர்ந்த முத்துசாமியின் வீட்டிற்குள் நுழையும் போதே தமிழ் குறித்த பதாகைகள் தமிழை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் நம்மை வரவேற்கின்றன முதியவர் முத்துசாமி மௌன போராட்டத்தில் உள்ளதால் அவரை பார்க்க வருபவர்களுக்கு முத்துசாமியின் மனைவி சுப்புலட்சுமி போராட்டத்திற்கான காரணங்கள் குறித்து கூறுகிறார் 
தமிழின் சிறப்புகளை உணர்ந்த பிற நாடுகள் தமிழை படிக்க காட்டும் ஆர்வத்தை தமிழகத்தின் இன்றைய தலைமுறை காட்டுவதில்லை என்ற வருத்தம் காரணமாகவே முத்துசாமி உண்ணா நோன்பு மேற்கொண்டு வருவதாக சுப்புலட்சுமி குறிப்பிடுகிறார் ஆட்சி மொழி ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசாம இருந்துட்டு அதுக்காக எல்லா மக்களும் அதிகமா தமிழ் பேசணும் பள்ளியிலேயும் தமிழ் அதிகமா வர வேண்டும் தாய்மொழி வந்து ஆட்சி மொழி ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மௌனம் எழுபத்தி ஓரு நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஏழாம் வகுப்பு வரை படித்த முத்துசாமி இளமை காலம் முதலே தமிழுக்கான போராட்டங்களிலும் நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்று வந்துள்ளார் மொழி போராட்டம் தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்க கோரி டெல்லியில் தமிழ் அறிஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் என அத்தனையிலும் தன் பங்கினை செலுத்தி இருக்கிறார் முத்துசாமி தமிழோடும் தமிழர்களோடும் தொடர்புடைய பனைமரங்களை கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஏராளமாக நட்டுள்ளார் மலரவும் தமிழ் குழந்தைகள் தமிழை படித்து உலகெங்கும் தங்கள் தாய்மொழியினுடைய ஒரு மீட்சியை உணர்ந்து செயல்படவும் சிறந்த அறிஞர்களாகவும் தமிழ் மக்கள் தலை தோங்கவும் அவர்கள் மனதிலே உறுதியாக எண்ணி தவம் மேற்கொண்டு மிகச்சிறந்த இந்த உணர்வோடு அவர்கள் இந்த மௌன நோன்பிலே தொடர்ந்து இருக்க ஆசைப்படுகிறார்கள் தமிழை பேசவும் எழுதவும் இளைய தலைமுறையினர் திண்டாடுவதற்கு தாய்மொழி வழி கல்வி இல்லாததே காரணம் என வருந்திய முத்துசாமி கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி பனை மரத்தின் முன்பு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு அன்றிலிருந்து பேசா நோன்பை மேற்கொண்டு வருகிறார் தமிழும் இயற்கை சூழல் பாதுகாப்புமே எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு நாம் கொடுக்கும் அழியா சொத்து என்ற முத்துசாமியின் விருப்பம் நிறைவேற வாழ்த்துவோம் நியூஸ் எயிட்டின் செய்திகளுக்காக திருப்பூரிலிருந்து பாலாஜி கணவனை இழந்த பெண்களின் மீது சடங்கு முறைகள் என்ற பெயரில் சமூகம் நடத்தும் அடுக்குமுறை அடக்குமுறைகளை கேள்வி கேட்கும் தங்களுக்கான உரிமைகளை வலியுறுத்தியும் சென்னை லயலா கல்லூரியில் பேரணி நடைபெற்றது இந்தியாவிலே நாலு கோடி விழவை பெண்களுக்கு உரிமை கேட்கும் மாநாடு தமிழகத்திலே முப்பத்தி எட்டு லட்சம் விதவை பெண்களுக்கு உரிமை கேட்கும் மாநாடு மாநாடா மாநாடு எங்களோட மாநாடு நாங்கள் பிறந்ததுல இருந்தே பூ போட்டோட தான் இருக்கோம் ஆனால் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பூவை எடுத்துடுறாங்க பொட்டையை எடுத்துடுறாங்க அர்த்தம் வர அவர் அவன் முகத்தில் முழிச்சா எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அவச்சொற்கள் நிறையா வாங்குகிறோம் கணவன் இறந்த பிறன் உடனே அவர்களை கொலை செய்வதில்லை மாறாக நீ நடைப்பிணம் என்று முத்திரை குத்தி வைத்திருக்கின்ற சடங்குகள் என்ற பெயரில் சமூகம் கட்டமைத்துள்ள போலி புனிதங்களை கேள்வி கேட்டு தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கணவனை இழந்த பெண்கள் சென்னை லயோலா கல்லூரியில் மேற்கொண்ட உரிமைக்கான பேரணி இது எஸ்சி எஸ்டி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் அந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்திற்கு இணையான ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி எங்களுக்கு எதிராக யாரெல்லாம் பாகுபாடு படுத்தி எங்களை நடத்துகின்றார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக பாய பாயக்கூடிய வகையில்லை விதவைகள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் என்ற ஒன்றினை உருவாக்கு என்பது அவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை தனி சட்டங்கிறது வந்து சமூக நலத்துறையிலையும் சத்துணவு திட்டத்திலையும் பெண்களுக்குன்னு இடம் சட்டம் இருக்கு ஆனா எங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து சட்டம் எங்களுக்குன்னு விதவைகளுக்குன்னு இல்ல பெண்களுக்குன்னு இருக்கு அப்ப நாங்க போய் நிற்கும் போது எங்களுக்கு அது அடிபட்டு போகுது அரசியல் தலையீடும் பொருளாதார தலையீடும் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அதுல வந்து எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது இல்லை மது உள்ளிட்ட சமூக அவலங்களின் விளைவுகளால் கணவனை இழந்து சத்தமில்லாமல் சமூக புறக்கணிப்பை எதிர்கொள்ளும் இவர்களின் குரல்கள் அரசின் காதுகளுக்கு எட்ட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு ஒளிப்பதிவாளர் நாச்சியப்பனுடன் சிபிநந்தன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு